kumpa mumeo uhuru wewe ni mkoloni wala sio mke kwa well, ni mada ngumu kidogo kwa watu wengi lakini bado kumbe hivi katika uhusiano wa kimapenzi kati ya mwanaume na mwanamke usawa ni kitu cha msingi sana na usawa haimaanishi kwamba kila mmoja apende ugali hapana usawa maana yake ni kwamba kila mmoja anaheshimu hisia za mwenzie anaheshimu mahitaji ya mwenzie anaheshimu uwepo wa mwenzie unapokuwa umeamua kuoa au kuolewa maana yake nini unaacha wanawake wote kama wewe ni mwanaume unaacha wanaume wote kama wewe ni mwanamke na umeamua kuambatana na huyu na kama umeamua kuambatana na huyu maana huyu anapaswa apewe kipaumbele kwa hiyo wanaposema kwamba kumpa mumeo uhuru wewe ni mkoloni na sio mke na maanisha hivi kumpa mwanaume uhuru wa yeye kuendelea kukuumiza kisa ages eh, na watoto si wazazi wanasema nini si dunia itasema nini tukiachana huo ni upumbavu biblia inasema kwenye misali 4:23 linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda usilinde moyo wa babako wa mamako wa mjombako wa watoto wako linda moyo wako tafuta njia aina yoyote ile ulinde moyo wako kwa sababu hutahukumiwa kwa sababu gani ya hivi ya hivi no yes hata Yesu akasema hivi unapompenda mamako kuliko kunipenda mimi unistahili unampenda babako kuliko kunipenda mimi unistahili maana yake nini ni kwamba ni jambo la msingi sana utoe kipombele kwa mtu yule yule mchagua kumfuata ukaacha wengine sasa unapoona mwenzio ameanza kupenda wanawake wengi na hataki kuulizwa maswali maana yake sio kwamba unaingilia uhuru wake Unataka huyu mtu awe huru kukupenda wewe sio mpaka wewe upige kelele. Ni sawa? Sio 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 mpaka upige kelele ndio akupende. Ah ah. Sio kwa unaingilia wake ndio yeye ametoa ahadi, amesema anakupenda. Mtu anaposema anakupenda maana yake anakuahidi, anakuambiaje? Anakuambia hivi? Mimi kwa nafsi yangu yote, kwa mali yangu yote, kwa mwili wangu wote, kwa kila hisia zangu zote nitakuwa mchangiaji mkubwa kwa furaha yako wewe. Kwa hiyo anapushindwa lazima umwajibishe sio kwamba unamtawala ni kwamba unamuelekeza jinsi gani unahitaji kufanywa mambo au kusemewa mambo ili ujisikie unapendwa mtu mmoja akasemaje you can't control freedom huwezi uka utawala ukaudhibiti uhuru sasa mtu anapokuwa anakuambia anakupenda mwanake lazima atoe jitihada za kwake yeye mwenyewe kutoka moyoni sio mpaka sukumwe Toroli peke yake ndio ambalo haliwezi likaondoka mpaka limesukumwa. Sasa unapokuwa na mpenzi Toroli atakutesa. Kwa hiyo na msingi ufahamu kwamba lazima ufahamu uwiano uliopo kati ya uhuru na usalama. Ewa. Lazima ufahamu uwiano uliopo kati ya uhuru na usalama. Ninapozungumzia uwiano lazima kwamba unapokuwa huru lazima kuwe na usalama. Sio kwa sababu wewe ni una uhuru unaweza kutumia kisu kuua watu sababu wewe una uhuru unaweza kukalana na house girl wakati mke wako yupo unaweza kukalana na mdogo wake na mke wako kwa sababu una uhuru hapana lazima kuwepo na mipaka ya uhuru ukivunja mipaka hiyo lazima nishtuke msikilize dada huyu sawa ambaye alimpa mwanaume uhuru kiasi ambacho sasa hivi analia sikiliza dr nashida sana mume wangu yaani nafanyia kila kitu kwa ajili yake najituma ipasavyo lakini mpaka sasa tuna miaka mitatu Mwanzoni alikuwa yupo vizuri sana lakini kwa sasa matendo yake yamebadilika lakini ananijali lakini ananijali tatizo tu huwa yupo busy sana na mitandao yani akiamka asubuhi ni WhatsApp Instagram mpaka muda wa kulala na nilikuwa sida tabia ya kuangalia simu yake lakini baada ya kuona mambo yamebadilika nikagundua ana wanawake tena sio mmoja yani mpaka anawadanganya eti mimi nimekufa sawa nikimwambia kwa nini anafanya hivyo anasema niache msiniingilie anakuwa mkali mpaka mara nyingine ananipiga daktar nifanyeje <laughs> unaona unaweza kuona kwa hiyo jambo la msingi kwa mtazamaji unaangalia chano hii ya daktar mahaba jambo la msingi ufahamu kwamba no lazima umfundishe mpenzi wako jinsi gani ya kuheshimu mipaka ya uhuru alionao anapokusaliti amevunja sheria amekwenda nje mpaka unapoingia Kenya huna visa utakamatwa Unapoenda nchi nyingine bila visa utakamatwa lazima ni nchi sawa una miguu yako kuingilia mle sawa lakini lazima uingie kwa taratibu lazima una visa kibali kwa cha kuingia nchi nyingine jirani 
So, <laughs> sasa kama una visa unaweza kaenda Uganda. Lakini una visa ya Uganda ndio ingia Uganda. Sasa lazima kwa ni kweli uko na uhuru lakini kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo huyu mzee unaye vile vile anahitaji mipaka hiyo uheshimu. Kwa hiyo lazima utafute kati ya uhuru na uyamu. Kwa hiyo mwanaume mwanamke unapompa uhuru mwanaume kuendelea kukusaliti. Maana kwa wewe kumbe ni mkoloni ulikuwa unamtawala. Sasa hivi umempa uhuru. Lazima huyu mtu kwa nafsi yake mwenyewe ajitume aone kwamba usaliti ni kitu kibaya. Sawa? Mm-hmm. Lazima kuna mada mnaiandaa hapa hapa ndio inachalia tena nani ya nani ya ya ya, ya doktor Mahaba hapa. Sawa? Sawa. Wanaume ambao wanajua umuhimu wa kuwa waaminifu. Sawa? Mwanaume mmoja akasema akasema hivi. There are plenty of hot girls out there. But none of them has an emotional connection like the one I have with my wife. Asema kuna wanawake wengine wazee wazuri lakini hakuna hata mmoja ambaye anafikia jinsi gani mke wangu ananipenda, ananithamini. Nyingine nasemaje? It is a question of really how much stress do you want? Sure, you could bang the new girl, but then what? But then what? You sneak like a thief. Asema hivi ndio kuna wanawake wazuri uko nje, utamtia vizuri sawa, sawa. Utamtia na jisikia utamu umepizi mara tatu, si mara nne utasikia sawa. Lakini kinachofuata nini? Kazi una mke utakuwa ni mtu wa kutoka kwepa kwepa tu atishike simu yako una amani ina faida gani ina faida gani kwa hiyo ni jambo la msingi fahamu kama msemaji wa channel hii ya dr mahaba so ni jambo la msingi sana fahamu kwamba ni muhimu sana umsaidie mume wako aone muhimu wa kuepuka mambo ambayo yanakuumiza hayo ndio mapenzi sawa sasa kama humpi sababu <laughs> ya yeye kuacha kukuumiza tambua kwamba unapaswa jifunze na channel hii na video zaidi ya 1000 na kufundisha katika mambo mbalimbali nimeshatoa shuhuda mbalimbali hapa sawa dada ma, miaka 19 ndani ya ndoa mume wake anachepuka vibaya sana ameamua kumuomba Mungu afunge <laughs> wiki nzima kumuomba Mungu apate jibu maana anajua Mungu hapendi watu wachane <laughs> wiki nzima anafunga sikia tano akutana na channel hii <laughs> ikamuokoa mume wake mbalika mpaka anaomba likizo ili akae karibu tu na mke wake Yeah. Ah. Kwa kwa jambo la msingi fahamu kwamba kwamba lazima ujitahidi na wewe. Sio kutaka sababu ni mwanamke. Ah ah. Lazima ujitahidi kumpa sababu mwanaume awe mwaminifu kwako. Ufahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume, jinsi ya kumtiti mwanaume. Sawa. Ufahamu haya mambo ni muhimu sana. Sawa. Kama ujui utakuwa mwanamke unayeboa, mwanaume ana maeneo 10 na mahuri katika mwili wake ambaye ana misho mingi amishipa fahamu. Maeneo haya lazima ujue jinsi ya kuyatekenya vizuri ili alipizi mpaka anapiga kelele. Sio na pizi tu kama anakunya hata kelele hatoi. Haipendezi. <laughs> Lazima usababishe mwanaume na pizi mpaka akili yake inapata ujumbe kwamba kweli leo nimetia mtu. <laughs> Sio kama ametia tu hapa unajua amekojoa amepizi tu basi ndio nikojoa. Sasa wewe mwanaume anaishia goli moja. <laughs> Hana hamu na wewe. Wiki siku tatu zinapita hajakutia. Unajua na vyanja. Kwa hiyo ili uweze kuishika akili ya mwanaume sawa ajisikie huyu kufanyia dada moja mpaka mwanaume anamwambia nikaenda Dubai na kuletea gari jipya ana hali ya mpya sawa lakini ameenda kuletea gari nyingine mpya amekutana vitu tofauti mwanaume ambaye hajawahi kununulia hajawahi hajawahi kununulia mke wake zawadi akili ya shangara hata kuna mazawadi kwa nini amepata sababu mpya kama kweli mke wangu ananipenda Mwanamke mmoja ndani ya miaka 17 yuko ndani ya ndoa miaka 17 toka Dar es Salaam. Sawa, miaka 17 ndani ya ndoa. Mume wake baada ya kukutana na jinsi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa. Mwanaume anamwambia uliko wapi miaka yote 17 uliko unaniona aibu? Unajua kushika mapungu ya mwanaume, unaniona aibu. Wewe kwa nini uliko wapi miaka yote hii? Kwa hiyo usiwe mkoloni kwa kumtawala jinsi gani ya kuitega akili yake ili akili yake yenyewe. Unajua nini? Unataka kumbadilisha mtu mbadilisha tokea ndani ajisikie vibaya kukuumiza. No, mbadilisho kutokea ndani ajisikie vibaya kukuumiza. Kupiga kelele ni shida mtu mmoja akasemaje? Kuna tofauti kati ya not, noti na sarafu. Sarafu inapiga kelele nyingi sababu ina thamani. Lakini noti haipigi kelele kwa kimya. <laughs> kwa yafanyie kazi haya uweze kuwa mpenzi bora. Kwa leo mbona kwenye eh, Instagram itembele channel yangu inaitwa kwa jina la Dr. Mahaba, DR Mahaba. Sawa? na wale ambao wanaangalia kwenye YouTube channel na ni account yangu ya Instagram ni DR Po Mwaipopo. Mtembelee pale uweze kuniona vizuri zaidi katika maeneo mengine. God bless you. Kwa wale ambao kwenye YouTube jisajili sana, jisajili kuna kibofu cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili upate taarifa video mpya. God bless you and bye.